У Чернівцях відбулася зустріч провідних кіномітців України, які перебувають на Буковині у рамках заходів з нагоди 74-ї річниці від дня народження Івана Миколайчука. Культурні діячі обговорили можливості виводу з кризи українського кінематографа. Подробиці дивимось далі. 15 червня наступного року Україна святкуватиме 75-ю ювілейну річницю з дня народження Івана Миколайчука. З цієї нагоди в Києві відбулася зустріч місцевих чиновників від культури з міністром В'ячеславом Кириленком, мета якої – закласти у держбюджеті на 2016 рік відповідну статтю видатків. Передбачити кошти на спорудження кінотеатру Миколичука і садиби Миколичука на території Чортореї. Це перше. Ми звернулися до групи депутатів наших вечірніців з таким самим листом. Пан Кириленко сказав, що це справа його честі, а тому пропозицію підтримують, сподіваються, у Чернівецькій облдержадміністрації. На сьогоднішній день сума на реконструкцію видатних споруд складає близько 250 мільйонів гривень. Перші кроки з реалізації проєкту вже робляться. Головний архітектор міста на рівні мерії оголосила конкурс український з відбору проєктів для кінотеатру «Іванського». Зрозуміло, що профінансувати всі необхідні проекти з держбюджету не вдасться. Український композитор Володимир Губа запропонував шукати посильної грошової допомоги за кордоном. У нас є мер Чернівців. Так? З ким Чернівці мають споріднення, з якими місцями? Робимо такий духовний місточок, міст і починаємо спілкуватися з ними. Мер з мером. Далі. Скільки у нас українських знаходиться людей в інших країнах світу? Зустріч стала гарною нагодою обговорити долю українського кіно загалом. За словами Андрія Ящишина, на державному рівні було прийнято протокольні рішення щодо відновлення кінопроєктів, які були вимушено зупинені. 120 мільйонів гривень, які дозволять розконсервувати все, що було призупинено в 2014 році, оскільки ви розумієте, що коли почалася війна, була, ну, був ступор. Одним із перших фільмів українського виробництва, який має побачити світ уже найближчим часом, гніздо горлиці, які знімали, зокрема, і в Чернівцях. Юля Здорожняк, Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.